வெல்கம் லெட்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு நெட்ஒர்க் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கில் ப்ரோட்டோகால்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அப்படின்றது டூ ஆர் மோர் கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் நெட்ஒர்க் ஸோ ப்ரோட்டோகால் அப்படின்றது நம்ம அப்படி நெட்ஒர்க் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது சம் ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு நான் இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ரெண்டு கம்ப்யூட்டரை நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அந்த ரூல்ஸ் தான் ப்ரோட்டோகால்ஸ் என் நெட்ஒர்க் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இஸ் எ எஸ்டாப்ளிஷ்ட் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் தட் டிட்டர்மைண்ட் ஹவு டேட்டா இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ் இன் சேம் நெட்ஒர்க் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க்கில் டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸில் இருக்கிற சேம் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு சம் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அந்த ரூல்ஸ் தான் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் நெட்ஒர்க் ப்ரோட்டோகால்னா என்னென்னு பாருங்கள் டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை இவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க ஏதோ ரெண்டு வேலை வந்து ஒர்க் வந்து பண்ண போகிறாங்க ஸோ அப்படி பண்ணுறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரூல்ஸ் தான் நெட்ஒர்க் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ரூல்ஸை பொறுத்து இது வந்து நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் தென் ரெண்டாவது இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் தேர்ட் யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோகால் ஃபோர்த் ஒன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரோட்டோகால் ஃபிஃப்த் சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் சிக்ஸ்த் ஒன் ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் செவன்த் ஒன் ஹைப்பர் டெக்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் சிக்ஸ்த் ஹைப்பர் டெக்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகாலோட செக்யூர் செக்யூர் இதோட செக்யூர் வெர்ஷன் இது அப்புறம் நைன்த் டுவெல் நெட் லாஸ்ட்டு கோப்பர் அப்படின்றது ஓகே ஸோ இது எல்லாமே என்னடா பத்து ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது இது ஒன்று ஒன்றே நம்ம படிக்கணுமா அப்படின்னு நம்ம பயப்பட வேண்டாம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் எல்லாமே ரூல்ஸ் ஏதோ ஒரு ரூல்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு இடையில் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரூல்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் அதான் வந்து மெயின் கான்செப்ட் அதில் எந்தெந்த மாதிரியான ரூல்ஸ்லாம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு இந்த பத்துக்குள்ளதுக்கு பார்த்தோம்னா அந்த டாபிக் ஓவர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் இது டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னாலே ஓவர் த இன்டர்நெட் ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா நெட்ஒர்க்கில் கம்யூனிகேஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் இந்த ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ண முடியும் இதில் பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் லேயர் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் இன்டர்நெட் லேயர் நெட்ஒர்க் அக்சஸ் லேயர் இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் ஓகே ஸோ அப்போ ஓவர் த நெட்ஒர்க்கில் டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்தால் நம்ம ட்ரான் டிசிபி ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐபி இதை வந்து எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா பேக்கெட்ஸாக வந்து நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பெரிய ஃபைல் இருக்குன்னா அதை சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பேக்கெட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து டிசிபியோட ஒர்க் ஐபி அப்படின்றது டிசிபியோட கனெக்ட் தான் ஸோ ஐபியோட டியூட்டி என்னது அப்படின்னா இந்த பேக்கெட்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் டிசிபியில் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது இல்லையா இந்த ஒரு ஒரு பேக்கெட்டுக்கும் அட்ரெஸ் கொடுக்குறது தான் வந்து நம்ம இந்த ஐபியோட டியூட்டி ஸோ அட்ரெஸிங் ப்ரோட்டோகால் ஐபி அப்படின்றது நம்ம டிசிபி ப்ரோட்டோகாலில் உள்ள ஒரு ஒரு பேக்கெட்டுக்கும் ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ணுறோம் அதான் வந்து இந்த இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகாலோட டியூட்டி இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்டாக தான் இருக்கும் தனித்தனியாக ஒர்க் ஆகாது தேர்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரோட்டோகால் அதே மாதிரி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரோட்டோகாலும் சிம்பிள் மெயில் ட்ரெல்சர் ப்ரோட்டோகாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்யூனிகேஷன் தான் இருக்கும் எப்படின்னா இந்த டயக்ராம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் இவங்க சென்டர் இவங்க ரிசீவர் ஸோ இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இவங்க வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க இன்டர்நெட்டில் இவங்க ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இப்போ இவ் இந்த சென்டர் வந்து சென்ட் பண்ணுறதும் டிஸ்ட்ரிபியூட் இங்கே இன்டர்நெட்டில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ ஒரு சென்டர் சென்ட் பண்ணுறதுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கும் சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ரிசீவர் வந்து அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரோட்டோகால்
இதில் ரெண்டு சிக்னல் கொடுத்துருப்போம் டேட்டா கனெக்ஷன் அடுத்து வந்து இது வந்து க இதுதான் வந்து இது மூலமாக தான் நம்ம நம்மளோட ஃபைலை வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் இவங்க கிளைண்ட் இவங்க சர்வர்னு எடுத்துட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளைண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து ரிக்வஸ்ட் கொடுப்பாங்க எனக்கு இந்த ஃபைல் வேணும்னு சர்வர் வந்து அதை இவங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்காலில் ஜஸ்ட் ஃபைலில் மட்டும் ரெண்டு பேரும் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்து அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே அது வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் எந்த ஃபைல்ஸ் ஆனாலும் நமக்கு இருக்கலாம் சிக்ஸ்த்து யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோக்கால் யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோக்காலும் டிசிபி ப்ரோட்டோக்காலும் சேம் தான் அதாவது இந்த யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோக்காலை வந்து ஒரு சப்ஸ்டிடியூட் நம்ம டிசிபிக்கு ஒரு சப்ஸ்டிடியூட் மாதிரி இப்போ சப்ஸ்டிடியூட் அப்படின்றத நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நார்மலாக வந்து இப்போது ஒரு ஒரு கேம் இருக்குன்னா அந்த கேமில் யா ஒரு ரெண்டு சப்ஸ்டிடியூட் நம்ம வச்சுருப்போம் அந்த கேமில் விளையாடிட்டு இருக்கிற யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லை இல்லை விளையாட முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்டிடியூட்டில் இருக்கிற ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டுக்குவோம் அது மாதிரி இந்த யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து இந்த டிசிபி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோக்கால் அவங்களோட சப்ஸ்டிடியூட்டு ஸோ அது இல்லாத டைமில் நம்ம இந்த யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அந்த அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ஒர்க் வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ டிசிபிக்கும் யூடிபிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஃபஸ்ட்டு டிசிபின்றது நம்ம இன்டர்நெட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி தானே ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிக்வஸ்ட் கொடுப்பாங்க நான் வந்து டேட்டா வந்து எனக்கு வந்து டேட்டா வந்து தேவைப்படுது ஸோ நீங்கள் கொடுப்பீங்களா அப்படின்ற ரிக்வஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு அனுப்புவாங்க இவங்க வந்து ஓகே அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து ஓகே சிக்னல் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமாட்டி தான் எனக்கு இந்த டேட்டா வேணும் அப்படின்னு இவங்களுக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுப்பாங்க இவங்க அந்த டேட்டாவை சென்ட் பண்ணுவாங்க இது டிசிபியோட டியூட்டி யூடிபி வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒர்க்கையும் பண்ண மாட்டாங்க ரிக்வஸ்ட்லாம் கேட்க மாட்டாங்க டேரெக்டாக எனக்கு இந்த டேட்டா வேணும் அப்படின்னு சிக்னலாக சென்ட் பண்ணிடுவாங்க இதான் வந்து யூடிபியோட வேலை பாருங்கள் ரிக்வஸ்ட் டேட்டா சென்ட் டேட்டா ரிக்வஸ்ட் டேட்டா சென்ட் டேட்டா ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க சென்ட் பண்ணலாம் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அது ரெண்டாவது இல்லையா ஆனால் வந்து டிசிபியில் வந்து ரிக்வஸ்ட் நான் கொடுத்துட்டேன்னா கண்டிப்பாக அவங்க சென்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே நான் பெர்மிஷன் கேட்டு தான் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து அந்த ஒர்க் வந்து இருக்காது தென் செவன்த்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னாலே நம்ம ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த இதுக்கு வந்து ஹச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இதில் உள்ள கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஃபைல்ஸ் லிங்க்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இது வந்து கிளைண்ட் சர்வர் ப்ரின்ஸிபலில் தான் இது வந்து ஒர்க் ஆகும் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா Client system establishing a connection with the server machine for making requests. So, client என்ன பண்ணுவாங்க சர்வருக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுப்பாங்க சர்வர் வந்து கிளைண்ட் என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த அந்த ரிக்வஸ்ட் ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்காலோட செக்யூர் வெர்ஷன் அதாவது இதோட செக்யூர் வெர்ஷன் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நான் அந்த ஒரு படத்தை வச்சு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போது நான் ஹச்டிடிபியில் ஒருத்தர் ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ பாஸ்வேர்டை பாஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த பாஸ்வேர்ட் அப்படியே தான் இங்கே போகும் ஓகே அப்போ இந்த டைமில் வந்து ஹேக்கர்ஸ் யாராச்சும் வந்து என்னோடய பாஸ்வேர்டை வந்து திருடி எடுத்துகிட்டு போக சான்சஸ் இருக்குது ஹச்டிடிபியில் பட் ஹச்டிடிபி செக்யூர்னு பண்ணும்போது இந்த பாஸ்வேர்டை பாஸ் இந்த இந்த குரு நைன்டி நைன் அப்படின்னு கொடுக்காம அதுக்கு சம் என்கிரிப்ஷன் ஃபார்மேட்டில் கொடுப்பாங்க அதாவது அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே மட்டுமே புரிஞ்ச ஏதோ ஒரு அந்த அந்த வேர்டை என்கிரிப்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஹேக்கர்ஸ்க்கு வந்து இது இந்த இந்த வேர்டு தான் அப்படின்னு புரியாது ஓகே அதுக்குன்னு தனியாக ஃபார்முலாஸ் வச்சு அவங்க அதை மறுபடி டீக்ரிப்ட் பண்ணி பண்ணி தான் இவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இதான் வந்து செக்யூர்க்கும் ஹச் ஹச்டிடிபிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஹேக்கர்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்மளோட ஃபைல்ஸ் நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே சேவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஹச்டிடிபி எஸ் அடுத்து நைன்த்து டெல்நெட் டெல்நெட் அப்படின்றதும் செக்யூர் வேர்ஷன் தான் எப்படின்னா இப்போ ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கும் இவங்கிட்டருந்து கிளைண்ட்ருந்து சர்வர் வந்து
ஆப்பிள் நெட் ரிமோட் லாகின் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து கோப்பர் அப்படின்றது வந்து இது நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு டேட்டா வந்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ரெட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஃபைல்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே எல்லாத்துக்குமே கலெக்ஷன் ஆஃப் நிறைய ரூல்ஸ் வந்து இந்த கோப்பரில் கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இவங்க எப்படி பாஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் இப்போ இந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணணும்னா எத்தனை வழி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அப்படி இவ்வளோ வழி கொடுத்துருக்கும் போது பாஸ் பண்ணுறதுக்கு டக்குன்னு பாஸ் பண்ணிடுவாங்க டக்குன்னு இது அப்படின்னு ஒரு டைம் வேஸ்ட் ஆகாது ஸ்டாட்டஸ்ட்டு பார்த்து எதுவோ அதை சூஸ் பண்ணி நம்ம பாஸ் பண்ணி ரெட்ரீவ் பண்ணி எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் பட் செக்யூர்டாக இருக்கணும் இல்லையா அதுக்கு நிறையா ரூல்ஸ் வந்து இந்த கோப்பரில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்படின்னா என்ன முதல் டென் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்ட் அதோட சிம் இப்போ இதை வச்சு நான் ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேனே ட்ரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஓவர் த இன்டர்நெட்டில் நடக்கும் தென் பேக்கெட்ஸ் பேக்கெட்ஸாக சென்ட் ஆகும் இது அதோட ரூல்ஸு இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்படின்னா இதோட கம்யூனிகேஷன்னா இது இந்த பேக்கெட்ஸாக சென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு அந்த ஒரு ஒரு பேக்கெட்டுக்கும் ஐபி அட்ரஸ் வச்சு ஐபி அட்ரஸ் வந்து கொடுப்போம் அந்த பேக்கெட்ஸுக்கு அதுதான் வந்து இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் இப்போ யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்றது இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ப்ரோட்டோக்காலோட சப்ஸ்டிடியூட் ஓகே இவங்க இல்லாத டைமில் இவங்க கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோக்கால் அடுத்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்யூனிகேஷன் இந்த சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன பண்ணுவாங்க மெயிலை சென்ட் பண்ணுறதும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதும் இதோட டியூட்டி அதை ஜஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது மட்டும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரோட்டோக்காலோட டியூட்டி ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்காலில் ஃபைல்ஸை மட்டும் ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொருத்தருக்கு கிளைண்ட் அண்ட் சர்வரில் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஹைப்பர் டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் அண்ட் செக்யூர் ரெண்டுமே சேம் தான் இந்த ஹைப்பர் டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்காலில் நம்ம ஒரு வேர்டு கொடுத்தோம்னா அது அப்படியே தான் அந்த வேர்டு வந்து கிளைண்ட் அண்ட் சர்வரில் வந்து பாஸ் ஆகும் ஆனால் செக்யூர் வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து என்க்ரிப் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் அதோட ரூல்ஸ் அடுத்து டெல் நெட்டுன்னு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் கொடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த செக்யூருக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் செக்யூர் அப்படின்றது ஒரு ஒரு வேர்டும் அந்த ஃபைல்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு வேர்டும் என்க்ரிப் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே என்க்ரிப்ட்டுக்கும் நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுன்றது அந்த ஃபைலை ஓப்பனே பண்ண முடியாது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற ரெண்டு லாகின் கொடுத்தா நம்ம எப்படி மெயில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கோ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி கொடுக்குறது தான் டெல் நெட் செக் இந்த ஹச்டிடிபி செக்யூர் அப்படின்றது என்னதான் இருக்கும்னா இப்போ உள்ளே கொடுத்துருக்குற அந்த ஒரு ஒரு வேர்டும் என்க்ரிப் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதான் வந்து இந்த ஹச்டிடிபி செக்யூர் தென் கோப்பர் அப்படின்றதுல நிறைய கலெக்ஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து இருக்கும் எதுக்காகனா கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதோட இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு வந்து இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம பார்க்காம இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து நம்ம இதில் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இதான் வந்து ப்ரோட்டோகால்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண